ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞ പൊക്കോളണം പോയില്ലെങ്കി ഇനി ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല താൻ ആരാണെന്നുള്ള വിവരം എന്റെ അപ്പനോട് അമ്മച്ചോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പോവാ പറയൂ നീ പറയും പറയൂ പറയും കൊത്തി കൊത്തി മുതുകത്ത് കയറി കൊത്തിയല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ എന്നെ കുലിച്ചിരുത്തിയിരിക്കാൻ താൻ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതുമായി എന്നെ തല്ലിയാലും കൊന്നാലും എല്ലാം ഞാൻ പറയും എനിക്കെന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ ജീവിതം വലുത് തെക്കേതിലെ മാമച്ചന്റെ വീട്ടിലെ വിശേഷം നീ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ മാമച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് നാപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുമുമ്പ് മക്കള് തമ്മിൽ അവകാശ തർക്കം പറഞ്ഞ അടിയായി ആ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വേണ്ടാമെന്ന് എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലത്തെ കുഴപ്പേതാ ജോസിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെക്കാൻ പോവാ സിനിമയെന്നും പറഞ്ഞ ഉള്ള കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞാൻ സോളമൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് ജോസിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കാൻ പോവാ നിനക്ക് അമ്പത് സെന്റ് അവിടെ ബാക്കി പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പം വെറുതെ മണ്ടത്തൊന്നും കാണിച്ചേ വല്ലയിടത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരുത്തിന്റെ പേരിൽ വീട് എഴുതി വെക്കാൻ പോവാ അതിന് ജോസേട്ടൻ അല്ല ചങ്കൂറ്റുള്ള ഒരുത്തിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ ജോസേട്ടനാന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാ മെച്ചി അയാൾ ഉടനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടാ അത് ശരി വീട് അവന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ നിന്റെ ചേട്ടൻ അല്ലാതായി അല്ലടാ അയ്യോ ഞാൻ സത്യായിട്ട് പറയാ അമ്മച്ചയാണ് ജോസേട്ടൻ അല്ല അപ്പാ അയാൾ ഒരു ക്രിമിനലാ ഒരു കൊലക്കേസിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ആളാ അതാ ഇപ്പൊ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ആ കഥയൊക്കെ ജോസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനാ അവൻ ഏഴു വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നത് നിനക്കറിയാലോ അവൻ വന്ന പിന്നെ ഈ വീടൊന്നു പച്ച പിടിച്ചത് വന്ന് കയറിയിട്ട് നിമിഷം വരെ അവൻ തൂമ്പ കൈയും താഴെ വെച്ചിട്ടില്ല ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കാണയെ പോലെ അവൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അവൻ ചേട്ടനല്ലെന്ന് പറയാം നിനക്ക് എങ്ങനെ നാവു പൊങ്ങി ഇത്രയും നാൾ ഇതൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴാ അവന് വെളിപാടുണ്ടായത് ഇവനെ കുഞ്ഞാടിന്റെ മനസ്സൊന്നുമല്ല കുട്ടി പിശാജിന്റെ മനസ്സിലാവത്തെല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ ജോസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോയി ഇനി അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയോസ്മൻ വരുന്നുണ്ട് അവന് ഇതൊന്നും അറിയണ്ട അപ്പച്ചാടാ എന്നാ മോനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മാവ് നിന്നിരുന്നല്ലോ അതെവിടാ അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാ ഈ വീട് പുതുതായിട്ട് വെച്ചപ്പോ അത് മുറിച്ചല്ലേ ഈ ചായപ്പിലെ പലകയൊക്കെ അടിച്ചത് കേട്ടില്ലടാ ദൈവമായിട്ടാ ഇപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടത് ചോദിപ്പിച്ചത് ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ കളങ്കം പോലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പണ്ടങ്ങാനും വല്ല മാങ്ങാണ്ടി മറക്കാൻ വന്നുണ്ടോ നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരുത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു നീ ഇനി ജോസിനെ കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും പുറത്തെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാല് ഈ വീടിന്റെ പടിക്ക് പുറത്ത് തോന്നും നീ ആയിരിക്കും അപ്പം തന്നെയാ എന്റെ സിസിലി ലിസമ്മ നിങ്ങളെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കും അയാൾ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അയാൾ പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊല്ലുന്നവനാണ്ടായി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ പാടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അയാള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആര് വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ച് പറയണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നതിന് പുറത്താക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല അത് ശരി തണ്ടും തടിയുള്ള ഇത്ര കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായി അല്ലേ നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാന്ന് ഞാൻ പറയല്ല സിനിമയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് വീട് വിറ്റ് തെളിക്കാൻ നിനക്കറിയാം കിട്ടാത്തൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിന്റെ പേര് തല്ലുകൊള്ളാനും നിനക്കറിയാം സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു കാരണം അപ്പം തന്നെയാ ആ ഇട്ടിച്ച മുതലാളി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ അപ്പൊ തട്ടിയെടുത്തിന്റെ പേരിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഞാനാ അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നീ ഇപ്പൊ ഈ ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് ജനിപ്പിച്ച തന്തയുടെ തള്ളയുടെ ബന്ധത്തെ നീ അവഹേളിക്കുന്നു ഇറങ്ങാൻ പഠിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിലും എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ വീട്ടില് എനിക്ക് നിക്കണില്ല എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഒരുത്തരെ നിങ്ങളും സ്നേഹിച്ച് മോനായിട്ട് വളർത്തിക്കോ കുടുംബം നശിപ്പിച്ച ഈ ഒന്നിന് കൊള്ളാത്തവൻ ഇവിടുന്ന്
അപ്പനുമായി തെറ്റിപ്പിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല അപ്പന്റെ ഓൾഡ് ലവ് സ്റ്റോറിയും കിഡ്നാപ്പിങ്ങും കാരണം എന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഫ്ലോപ്പ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാ ഫാദർ ഏയ് ആ അപ്പനായാലും അപ്പൂപ്പനായാലും ഞാൻ ആയും പറയും ഇട്ടിച്ചനോട് സ്നേഹമുള്ള എന്റെ അമ്മച്ചിയെ മാറി ഇന്ന് സ്നേഹിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് എന്റെ അപ്പന് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലിരുന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ എന്റെ അമ്മച്ചി എന്താ കുറള എക്സ്പ്രസാ അതൊന്ന് എത്ര മതി എക്സ്പ്രസോ ഇട്ടിച്ചൻ ചതിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ ഇട്ടിച്ചന്റെ ടിക്കറ്റ് അമ്മച്ചി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഉടനെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൻ ആ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിച്ചന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ജനിക്കേണ്ടവനാ ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മേരി എന്റെ പെങ്ങളായിട്ട് വരും ഈ പ്രേമവും തല്ലുവള്ളൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാം കുഴപ്പിച്ചത് എന്റെ കപ്പിയാരപ്പച്ചനല്ലേ ഫാദർ അതിനെന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പണിയെടുക്കാത്തവനാണ് അത്രേ ഇന്നാട്ടിൽ പണിക്ക് പോകണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് ശരി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ടാണോ കുഞ്ഞാട് അച്ഛന്റെ മേടയിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടോ ദേ അച്ചോ ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രസംഗത്തിലും കുർബാനക്കിടയിലും ആട് കുഞ്ഞാടെന്നൊന്നും പറയരുതെന്ന് ആളുകൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കുക ദേ ഇനി ആടിന് പകരം ഷീപ്പ് കുഞ്ഞാടിന് പകരം ലിറ്റിൽ ഷീപ്പ് അഥവാ ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ആട്ടിടയൻ ഷീപ്പിടയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അച്ഛൻ എടാ നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പണ്ടേ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് കുടിച്ചു മൂടിയാണ് എടാ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കുസ്നിക്കാരന്റെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് ദോശയിൽ വീണാൽ അച്ഛൻ കഴിക്കൂ എടാ അധ്വാനിച്ച് അന്നം കണ്ടെത്തണമെന്നാ എന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ പറയുന്നില്ലേ ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല നീ വല്ലവന്റെ കൊത്തി തിന്ന് എത്ര നാൾ നടക്കുന്നു നീ കാണണം ഇവിടുത്തെ കപ്പിയാരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നിനക്ക് വയ്യല്ലോ ഒരു കലാകാരനായി ഞാൻ എങ്ങനെ അച്ഛൻ മണിയടിക്കുന്നത് ഒരു കലാകാരനായി ഞാൻ വൈദികനായില്ലേ ഒരു കലാകാരൻ അച്ഛന്റെ കലാവാസന എന്നെ പരുവത്തിലാക്കിയത് ആ സീരിയലിന്റെ തിരക്കഥ മര്യാദക്ക് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തിരക്കഥ പറഞ്ഞ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിരക്കിവിടും എടാ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്ക നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആകാതെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഏതപ്പനും വിഷമം ഉണ്ടാവും നീ ആദ്യം സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്ക നാളെ തന്നെ നീ കപ്പിയാരായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനവും നിന്റെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകും തൽക്കാലം നീ പോയി കിടക്ക് ആ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നോ അച്ഛൻ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന അച്ഛന്റെ താറാവും ബ്രെഡും ഞാൻ കഴിച്ചു ഓ ഇനി ഫ്രൂട്ട് സലാഡോ ചൂട് പാലോ ഐസ്ക്രീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇനിയിപ്പൊ വേണ്ട എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോ വേണേലും പോയി കിടന്നോളൂ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാവെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നാളെ തന്നെ വരെ സ്ഥലം നോക്കിക്കോണം അച്ഛന്റെ പാന്റ് ഒന്നും എനിക്ക് പാകാവണില്ല പക്ഷെ ജെട്ടി കറക്റ്റാ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥിര അച്ഛനാവും ഇതെന്താ അച്ഛന്റെ ലോഹിട്ട് ബക്കറ്റായിട്ട് പിരിവിനിറങ്ങ ആ ഏതാണ്ടാ പരുവായി ലോനപ്പനെ അറിഞ്ഞ ജോസേട്ടനെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് ജോസേട്ടൻ തന്നെയാണെന്നാ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കും കൺഫ്യൂഷനായി ഇനി അത് ശരിക്കും ജോസേട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പെങ്ങാമാര് പേടിക്കണ്ട നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിച്ചാ മതി ആ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനിന്ന് മേരിയെ കണ്ടിരുന്നു അവക്ക് വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായി നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാനും പറഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവളുടെ വീട്ടിലാ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ട പത്ത് പള്ളി കമ്പനിക്കാരും പോരെങ്കിൽ കുണ്ടുകൂടി അച്ഛനെ വിളിച്ചോ ഇന്ന് രാത്രി നീ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവളോട് നിനക്ക് സ്നേഹം അവൾ ധരിക്കും പിന്നൊരു എൻ പി ഉണ്ട് വീടിന്റെ പിൻവശത്തെ വാതിലിന്റെ ഹുക്ക് നിനക്കായി അവൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കും 